Ми досігли до 11 глави, да? Да. 11 глава Римлянам. We are at the 11th chapter of the book of Romans. З першого стиха і ніже начитаю. І так спрашиваю. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков Твоих убили». Жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищу. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблю себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени пред Ваалом, так и в нынешнее время по изобилию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им». Да побрачатся глаза их, чтобы не видеть их ребят, их да будет сагбен. Итак, спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычникам, я прославляю служение мое. Пока до этого места. Слава Иисусу. Chapter 11 from the first verse. I say then, has God cast away his people? Certainly not. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God has not cast away his people whom he foreknew. Or do you not know that the scripture says of Elijah how he pleads with God against Israel saying, Lord, they have killed your prophets and torn down your altars and I alone am left and they seek my life. But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Even so, then at this present time there is a remnant according to the election of grace And if by grace, then it is no longer of works, otherwise grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace, otherwise work is no longer work. What then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it, and the rest were blinded, just as it is written. God has given them a spirit of stupor, <clears throat> eyes that they should not see, and ears that they should not hear, to this very day. And David says... Let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a recompense to them. Let the eye, their eyes be darkened so that they do not see and bow down their back always. I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Now if their fall is riches for the world and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness? For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. To this place. Amen. Так по-серьезному начинается глава. This chapter starts in a serious tone. И так спрашиваю. Then I say. Так, ставит, I say then, or I ask. Ставит пред вопросом. And so he asks a question. Не расслабляться. To not lose heart. И так спрашиваю. And so I ask. Ну, я же спрашиваю, я же и отвечаю. So I am asking, and so I also answer. Ну, здесь так, да? Here Задал is... вопрос. 
<coughs> Here it is like that. He asks a question. <coughs> и сам не ответил. And he also answers it. А вопрос такой. And the question is the following. Неужели Бог отверг народ свой? Has God cast away his people? Такой вопрос. That's the question. Неужели Бог отверг, отрынул народ свой? Has God cast away or rejected his people? Серьезный вопрос. Так хочется в историю туда окунуться глубже. So we want to, you want to, there's a desire to go deeper into history. А с чего все начиналось? Where does all this start? Был Бог. So, God was. В начале было Слово. In the beginning was the Word. Слово было у Бога. And the Word was with God. Слово было Бог. And the Word was God. Э, ну, это Слово по... Слово было в начале у Бога. Да, это по Иоанну. And this is according to John. Духовная сторона. The spiritual side. А как оно все начиналось в физическом мире, нам тоже бытие рассказывает. But how it started in the physical world, in, in Genesis, we find out. Земля безвидна и пуста, творение, потом среди творения Адам, один из творения Божьего, Адам, Ева и так дальше, пошли люди. The world is void and without form, and then, you know, God starts the creation, and then forms Adam, and then, and then all of mankind. Ну и потом дело до потопа. And then the flood, the great flood. Но и опять стал <coughs> родоначальником рода человеческого, продолжил это дело. No, once again, is the person who continues on humanity. И пришло дело до Авраама. And then we come to Abraham. Или до Авраама. Or до we arrive Авраама. at Abram. Abraham, да, не Abraham, да. Mm-hmm. Abram. До Авраама. Sorry. И Бог избирает себе. Abram and Sarai. Yes. Бог избирает себе вот этого человека. Бог and на него обращает внимание. God puts his attention on Abraham. Дает призыв. He gives a call. Авраам повинуется. And Abraham heeds and obeys. Строятся отношения особенные между Авраамом. A relationship is built between Abraham and God. И, кстати, первым евреем назван кто? And by the way, the first Jew is who? Abraham. Abraham. А как вначале без А по-английски звучит? Abraham. Abraham. Си. Авраам. 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 Abraham. А вот он стал первым. Вот оттуда пошло. Понятие еврейства, евреи. And from there are the Jews, the understanding. И Бог начал строиться у них отношения, хорошие такие, дружеские отношения. A relationship is built. A и Бог избирает Авраама, и в Аврааме избирает его потомство. And God selects Abraham, and he, in, in Abraham his seed is reckoned. И этот народ, потомство. And, and this nation стал именоваться, называться Божьим народом. And these people are, are get called God's people. Все люди Божьи, все люди творения Божьи. All people are God's creation. They all belong to God. Но так почему-то Бог захотел и так он сделал, избрал себе какой-то такой народ, отдельный, особенный народ. But God decided and wanted to choose for himself a nation. И особенно это не потому, что он был какими-то людьми особенными, действительно, чем-то там они обладали таким, чем-то таким, что, ну, никто такого не имел, и Бог вот обратил на них внимание. And they are selected not because they had some qualities that other people didn't, no. Особенно он стал, когда его Бог уже избрал. He became, you know, special when God chose him. И пошли года, столетия и тысячелетия. And so years pass, centuries and millenniums. И мы читаем, Библия делится на две части, Старый Завет и Новый Завет. And the Bible is divided in two parts, the Old Testament and the New Testament. И в Старом Завете везде фигурирует, ну, такая, номером один, это народ Божий. 
not in, Israel. In the Old Testament, you know, it talks about the people of God, so the chosen people, the chosen nation, yeah. Israel. So Everything's so around them. Народ Божий, народ избранный. The как, chosen people, the, the people of God. Как он уже жил, мы читаем Старый Завет, знаем, как он жил, как он ходил пред Богом, где были взлеты, где падения, чего было больше. How this nation lived before God and, you know, where there were, you know, rising and falling of this nation and of what there was more of, we know. We, we Это Израиль. Israel. This is Israel. Божий народ, Израиль. God's people, Israel. И Бог с ним имел дело долгие годы. And God, you know, had a relationship with them for many years. Бог терпеливый. God is patient. Ну и пришла эра, новая эра, как в псалме поем, чтобы наступила эра христиан. And Новый so завет. the era of Christianity came, the New Testament. И уже в Новом Завете здесь стоит вопрос. Павел задает. And in the New Testament, here is a question Apostle Paul asks. Что произошло в отношениях Бога? So what happened in the relationship of God? Который не раз назвал себя Я Господь Бог Израилев. That has called himself not once, I am the God of the children of Israel. Бог Авраама, Исаака и Якова. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Бог с имевшие отношения с этим народом, мы сказали, много, много, тысячелетнее такое отношение. God had a relationship with this nation, a relationship, you know, through the millennia. Столько вместе пережито, пройдено, да? They have experienced and went through so much. Ну, и хорошего, и нехорошего со стороны, нехорошего со стороны народа, хорошего только со стороны Бога. Good and not good, you know, the good is from God's side and the not good is from the side of the people. И people не всегда были нехорошие, что же, да? Были же моменты, когда они и хорошо себя вели. Я даже деткам вчера читал историю про Валама, и там... Его просили проклинать народ Божий. And there were times where the nation of Israel also behaved well, decently, and you know, I, I read yesterday to, to my children about Balaam and where he was asked to curse Israel. <laughs> Balak was interesting, he said, curse them, curse them. Не могу. And he says, I can't. Но я тебе заплачу. But I'll pay you. Но я не могу. He says, he says I can't. He says, I'll give you more. I'm going to take care of you. you know, they're, they're, they're he sends some. It didn't work. He sends some more distinguished. Those who are sent. That have higher rank. No, no, they no, work. So he, he said, stand here. Не, не, не проклинает Бог. Не no, God doesn't, God doesn't stand stand здесь. Okay, и водит well, его туда. Stand here. He leads them around. Замус или за что там его водит? Well, По горам. Почему? By his nose. Well, by да, his mouth. Делай семь жертвенников мне тут, а, ну, сделай, принесли. No, he says, make seven ходили они по этим, по этим холмам, холмам ходили, ходили. And so they were going, you know, on these summits. Да, ты Валак уже расстроился, я тебя, я же тебя позвал проклинать, а ты их благословляешь. And Balak is mad. He says, I, I called you to curse them, and you're blessing them. И там фразу сказал Валак. And Balaam says a phrase there. Что я вижу народ, народ не числящийся среди народов. I see a nation that is not counted among the nations. И беззакония или греха или там даже Слово там ворожбисто по-русски как будет. And sin and transgression. Волшебства, говорит, нет у них. They don't have any witchcraft. То есть на то время, at that time, когда велась вот эта вся процедура попытки проклясть народ Божий. When this process was, you know, in, 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 in moving. А не было за что зацепиться. And there was nothing to grab onto. Но враг действует, враг герой тогда, когда ему есть за что зацепиться. The enemy is the hero when he has something to grab a hold of. А тут ходили, ходили, то так посмотри на него, то то, а глянь, говорит, отсюда на него глянь, на откуда не посмотри, вот а Бог с престола смотрит, 
Вот. И говорит, нет у него за что зацепиться. А если, а если нету за что зацепиться, of, то then, такое состояние людей вызывает от Бога только благословение, не проклятие. И тот ходит, скрежащий зубами, прокляни, прокляни. So а тот говорит, ну... No. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить его. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно нечестия в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Числа? Числа 23.20. Numbers 23.20. It says, Behold, I have received word to bless, and he has blessed. I cannot reverse it. He has not seen iniquity in Jacob, neither has he классом, а? Звучит мощно. Sounds great, powerful. Не видно бедствия. Не видно бедствия в Якове и незаметно нечестие в Израиле. He has not несчастье, sorry, несчастье. He has not seen iniquity in Jacob, neither has he seen perverseness in Israel. И почему? Потому что Господь Бог его с ним. Why? Because the Lord, his God, is with him. Ну и всякие были такие ну, страницы жизни израильского народа. Сейчас я сделаю и пришло дело до Нового Завета. And so then we get to the New Testament. Приходит Господь на землю. God comes to the earth. Живет, умирает, воскресает. Lives, dies, and is resurrected from the dead. За ним идут люди. People follow him. И что-то такая глобально поменялось. And so some, there's some global changes. Храм еще есть. The temple still exists. Священники есть. The priests are still there. Левиты, фарисеи, садукеи, все там, вся вот эта вот все есть. The Levites, the Pharisees, the Sadducees, everything is there. Но остались на обочине жизни. But now they are on the sidelines of life. Жизнь пришла. Life has come. Жизнь пошла. Life went. Пошло на земле мощное движение жизни, такого никогда не было. There is a great movement of life on earth which has never been before. Такого движения жизни Божьей на земле э, не было. Как Христос пришел. This manifestation and movement of life has never come to the earth like Christ's coming. То, что пришло со Христом, да? That which came with Christ, right? И, 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 и в, эту, в этот поток, в эту жизнь начали вливаться, начали, начали люди туда начали присоединяться. And into this flow of life, very many people started to join that movement. И Христос такую первую фразу сказал. And Christ said this. First phrase. Одному из своих учеников говорит, ты, Петро. To one of his disciples, you, Peter. И на этом камне. And on this rock. Я создам церковь. I will build my church. О, а что это такое? Что такое слово новое такое пришло? Новое What is this? What is this new? Церковь. Word. Церковь, да. Church. Вот. Появляется на арене церковь. So now. The church joins the arena. Я недавно слушал одного мессианского равина. Recently I heard a messianic rabbi. И он это место толковал, рассказывал. And so he explained this place from scripture. И у них там есть свои такие немножко понимания, знания. And they have their own understandings or knowledge. Нам, нам не привыкли, мы не привыкли такого слушать проповедях с детства. We're not used to hearing this, these things from our sermons from childhood. И он сказал, так вот поясняет, что когда он говорил с Петром, And when he, the way he explains it is when he was talking with Peter. Ты Петр. You are Peter. И что дальше? 
и на этом камне and on this rock, я создам церковь мою. I will create or build my church. И он, и он говорит, что не сказал Иисус, что ты, Петр, и на тебе, как на камне, я создам церковь. А он сказал, что ты, Петр, and he didn't say, you, Peter, are the rock. Камне, он на себя показал. He said, you, Peter, are the rock, and on you I will build the church. But he said that you are Peter, but on this rock, on me, I, and he pointed to himself. <laughs> Ну, в Библии не написано, да, Писание так не говорит, но мы не знаем, мы не, мы не знаем жестикуляции Иисуса, когда Он разговаривал. So we don't know, you know, the, the gestures of Jesus when He was speaking. А в принципе жестикуляции играют роль, серьезную роль. But, you know, gestures play a, a huge role. Он мог сказать, ты Петр, and he could have said, и на этом камне создам церковь. He said, you are Peter, and on this rock I will build the church. Камень, который утвердили строители, который назывался главой угла. The rock that has been rejected by the builders that has become the capstone. Нет иного основания, да? And there is no other foundation. Духу Писания не, не противоречит это, потому что церковь построилась, ну, как мы объясняли это, что научение апостола. Ты and, Петр, апостол, представитель, это да. And so this doesn't contradict the, the scriptures because, you know, it says Jesus is the rock, but, but the apostles too on the teaching of the apostles. Но церковь построена на Иисусе. But the church is built on Jesus. He is the rock, the capstone, the cornerstone. Yes. What he? On fundament. Then he is the foundation. Ah, Petro, Petro, хороший брат. And Peter, Peter was a good brother. Служитель, апостол, a minister. И не больше сделал для церкви, чем Павло. Если так. And he, he didn't do more for the church than Paul did. Uh, the church has come. А что Израиль теперь? And what about Israel now? И вот апостол задает вопрос: так неужели Бог уже закончил с Израилем все? And so the apostle says, "Is God done with Israel now? That's it?" Ну я с вами тысячелетия дело имел. Вы меня же так утомили, что, короче, идите подальше, отверх. So I worked with you for millennia, and uh, I'm so fed up with you that we're done. Just Я нашел себе других друзей. I have found different friends. Я буду дружить с ними. I will be their friend. You're not my friend anymore. Вы больше не мои друзья. Все, у меня будет церковь, у меня будет вот, и, и все из церковью, а вот Израиль... Израиль не имеет того значения, которое имел в Старом Завете. Израиль, ну, сори, вы, вы потеряли, вы, вы не, не, не сдержали, вы не устояли. Лузер. Um, I have my own church now. Sorry, you guys are not the same. I have new people now. No, uh, я слышал такое мнение. I, сегодня я слышал, что что-то из Забудьте за Израиль. У Бога есть церковь, все. That people say, oh, forget Israel. God has a church and that's it. То хотел вас спросить, а ваше какое мнение? So then I want to ask you, what's your point of view? Израиль выпал полностью с Божьего плана, с Божьего has God, поля зрения. Has Israel completely fallen out of God's plan and of God's field of view? Yes, no. Да, нет. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. No. Или ты переводишь? Я думал, что так no, no, no. Не, no. Залежит по какие темы. По какие? Ну, взять, например, ваше. Взять питание такое. Бог откинул народа своего. Чи Бог откинул? Так. Где хотя раз Бог откинул что-то свое? I like it. Не буває. О, і взяти, якщо тільки надивитися по крові, так, якщо, то скільки було дітей в Авраамі? О, і той, хто йшов по вірі, так як Христос каже, ви не діти Авраама, а ви що? Діти діявола. А каже, Ісаак і наречуться ті десіння. Так, ну, але в той йде по вірі, так. бо той прийняв. Да, да, да. Ты в Исаака была тоже? Да, да, да. Два сына? Да. 
Так що не кожен, так же саме і Христос каже, не кожен каже, що там Боже, Боже. Не каже, да, вийде в царство моє. Mm-hmm. Да. Не означає, що о, а це во, як сказати, в старому законі, то більшість, як сказати, Бог е, мав, е, як сказати, спільність з народом через жертву. І через то, як сказати, то можна сказати, там і народ, бо вони там приносять жертву. А зараз жертва вже принеслася. Вже вони, як сказати, в стороні. Вже через то, як сказати, то проходило, типу, як тол роуд. Що всі мають проїхати через цю дорогу. А тепер Христос є двері. Так. О. Так що не обов'язково вже йти в храм, приносити жертву. Якщо ти, як сказати, по вірі, то ти спасаєшся по вірі через Христа. Так. Вірісо. О, так що, як сказати, з другої сторони, то не то, що, що вже означає, що Ізраїль не може прийти до Бога. Чи в ті часи, як, як сказати, часи Давида, чи якийсь, як сказати, язичник не може піти? Може. Так же саме і то. Ну зараз, як сказати, Ізраїлю трудніше, а тоді було трудніше язичник. Ну, але так і той, і той має право на спасіння. Одинаково. That's a lot of treasure. Oh, you could say it again in English. No, yes, I mean. Ми поняли все. Він говорить по-українськи, то що тут розуміти? Всі розуміють. Русський треба привіть. Український язик розуміють сьогодні навіть діти. Український. Так, Христос говорив, взагалі церква. Jesus said, church. В новому звіту. Це тайна секрета від віков. In the New Testament is a mystery that has been hidden for ages которая открылась. That has been revealed. И Иисус говорил, есть у меня овцы с несетого двора. And Jesus says, I have uh, sheep not of this pasture. Вот. И, и этих овец Бог не отринул никак. And these sheep God has not rejected. Certainly not. Бог свое сердце, ну, открыл, так нельзя сказать. Потому что это человеческие такие фразы. God has opened his heart. Well, we can't ну, say it this way. Еще is... шире a phrase of man but he opened it even wider. Божья благодать пришла. God's grace has come. И Израиль у Бога остался в его сердце, в его мыслях, в его планах. And Israel continues to be in God's heart, in his thoughts and in his plans. Но милость ещё открылась языческому народу. But his mercy has also been extended to the people of the Gentiles. И вот эта тайна, которая была сокрыта от веков, она стала явна эта церковь Иисуса. And so this mystery that has been concealed for ages has become revealed, has been revealed, and it's the Church of Christ. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Has God cast away his people? Certainly not. Есть написано, что пришёл к своим. It says there is it is written that he has come to his own. А свои не приняли его. And his own did not accept him. Но тем, кто приняли, but to those who have accepted, дал власть. He gave them authority. Бычадами Божьими. To be children of God. То, а кто принял? Своим пришёл, они не приняли. And who accepted? He came to his own and they did not accept. They Но среди этих своих нашлись те, которые приняли. But among those who were his are those who have accepted. Не все свои не приняли. Not everybody who is his, not everybody who is his rejected him. Мы же должны не забывать, что первые верующие в Иисуса Христа были евреи. We must remember that the first и другие, Christians, и другие, и третьи, и пятые, those who believed in Christ yeah. were Jews. А что до нас не дошло? And the second and the fifth and the, until Хотя кто знает, кто мы там. And who knows where we are. Да. Некоторые приняли из своих, из его народа, приняли. Some from his nation have accepted him. И там началось иной формат такого отношения. And so there, there's a different format of relationship. И Павел говорит, ибо я израильтянин. And Paul says, I am an Israelite. От сени Авраама, от колена Минуа. From, it says here, from, I'm an Israelite from the tribe of Benjamin. Мне этот вопрос отверг, 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 вот это слово, отверг. And it says, cast away or rejected. 
И мне понравилась твоя мысль, которую ты сказал, где Бог отвергал свое. And I like your thought. Where has God rejected His own? Бог не человек. God is not man. Забудет ли мать грудное дитя? Will a mother for, forget her child that she's nursing? Чтобы не пожалеть сына чрева своего. Ну, мать может. A, a, a mother can. А если бы даже забыла, Бог говорит, а я не. But even if she she can and she even if she would. Бог God says, I will not. Бог не человек. God is not man. Потом Иисус говорит, а что? Сто. Одна потерялась. Оставить 99, да. пойдет искать одну. Even if among 99 one is lost, he'll go to seek out the one that was lost. Да, а тут надо разобраться, а что она потерялась? And here we must figure out, why did it get lost? Может, это одна из сотни. Maybe this one from a hundred самая бестолковая. Is the worst. Она всегда лезет куда не надо. She's always getting in all kinds of trouble. Вот все овцы как овцы, а она как бараники. All these sheep are like sheep, and then this one is like, like a goat. Самая умная. Такая у себя. The one that's the smartest. Free thinker. Да, 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 да. Она она сама самостоятельная. The the the, the independent one. Вот и потерялась. And so it's lost now. То есть причина какая? Может, она сама виновата, может, так и им надо, может, пускай наконец-то... What's the reason? Maybe it's his own, her own fault and that's what she gets. Or... Пошел искать. He goes to seek, to find. В этом же тоже что-то есть, какое-то есть значение, there's, смысл. There's also meaning in this. Любовь своих. Отвержение, вот этот вопрос отвержения. Rejection, this, this subject. Я чуть-чуть об этом думал. Думаю, где кого Бог отвергал? I thought about it. Where has God rejected or cast somebody away? Кто приходит на память? Кого-то Бог отвергал или нет? Есть фраза, что я, я его отверг. отверг. Who has God said I rejected? Ну, например, больше Савул. Но он уже не, не хотел быть с Богом. Он же... Знаешь, как взять из Саула, так? Саул? Вот он. Ему больше пушана и земная маловарта, чем Бог. Да. Знаешь, что я сегодня думал, как я рассуждал, каким Богом? What I thought about today. Про Саула то же самое. I thought about Saul. Потому что Бог говорит, я его отверг. Because God said I have rejected him. И там есть. And there it is. Объяснение. An explanation. Для меня это объяснение. For me, this чтобы не быть царем. Uh, to not be king anymore. Saul это был человек прежде всего. Saul was a person first and foremost. Сын Кисак, Саул Кисович. Son of Kish. И он был, помимо того, что просто человек, был царь. And not only was he a person, he was also a king. И тут вопрос: Бог его отверг как человека, уже такого. Бачить не хочу, звучать таку людину взагалі, захвайте її. And how, has God rejected him as a person? I don't want to see this person ever again, hide him from my sight. Или як царя. Or as a king. Как царя. Как царя. As a king. Тобто ми не можемо обвинити Бога, сказати, що ти, Боже, з Саулом так поступив, ти його, типу, ну, пішов вон від мене і все. We can't Бог say, we can't accuse God that God rejected Saul as a person, said, get out of here, I don't want to see Ти не оправдав себе в цьому качестві, в качестві царя. В этом служении, так сказать. So you did not redeem yourself and you did not live up to the expectation of this ministry of, of being a king. И ты больше царем не можешь быть. And you can no longer be a king. А Саулом продолжай быть. But to be Saul, you can continue to do that. Кайся, ищи Бога и будешь... Ну, Бог же тебя не, не выкинет. Repent, seek God and, and God's not gonna just abandon you. Даже мы помним, как Бог давал, когда давал царя им. Бог не был доволен що царя народ попросив, правильно? Yeah. And God was not pleased when he was that the people wanted a king. But mm-hmm. тут he gave the text Samuel казав, вони не тебе відвергли. And Samuel said that they did not reject you, they rejected me. Тобто, якщо ми щось таке мислимо, якщо ми говоримо, що Бог не відвергає, 
a člověk Boha může taky rádiat. So so reject, Je to, co může a po historii otvěrhal. I nada skazat, naverně tak, že jestli člověk ostalsa vně Boha ili bez Boha, if a person is left without God, to ne proto, že jeho Boh otvěr, a proto, že on sám Boha otvěr. And that's never because God has rejected him, but because he has rejected God. Amen. Amen. Kada ta ovi Salomo byli problémy, kuča. One, at one time Absalom had problems a lot. I kada on tam nadělal bydy bolšej simje. And so when he caused a lot of problems in family. On zbijal i dva hodů. No otec ho nahnal. He ran away. No jak ne? On sam zbijal, no otec by jemu. He ran away himself, but his father would have. I on ne pojevlal sa dva hodů. And he did not reappear for two years. A Iolav, but Joab, nabludal za situací was watching the situation. I vidi, što že David tak čuť po drugom govori to Avisalomi, čuť čuť že jeho, no što jeho srce už obratila se v stranu Avisalomi. And he sees that David is now talking in a different way about David, that his heart is now leaning towards Absalom. A i on počemu ta, počemu ta no chtěl, aby Avisalom byl na místě. And uh, Joab wanted Absalom to be, you know, there. I kada on poznal, že počíval, že podatli vaja, on takový chytrý zdělal, moudrosti li chytrý. And when he saw that, you know, the the circumstances were favorable, pomíte, dáš to? He did the following thing. Pozval ženšinu. Slayer. So he calls a woman. Naučili jí, jak jak pohovorit s Davidem. And so he talks to this woman and teaches her how to talk to David. Pritchy. With a proverb. I ona pošla i načela otca, tam su slizami, s plačem, ne bilo dva sina, oni što to posporili tam na polje, a ne bilo kamo ih raznjati. And so she comes to the king and says, dear king, I had two sons and they had an argument in the field and there was nobody to separate them. I jedin drugovo, bums, i ubiju. And one kills another. A rostniki vastali, govorat, daj, tava ubiću, ne imu, znači, zaplatim. And the relatives said, "Give us this murderer, and we will pay him in the same way. We will kill him." In other words, and then she said, "And then she said, 'Well, then I will be without kids.'" And David said, "This will not." He says, "Go home. I will say." Then he goes to the king. What is there? What is there? What is there? Я сказал, волос не упадет с его головы. Царь, ну и что? Я сказал, ну что? And he says, a hair will not fall from his head. And then she keeps talking. And then he's like, I'm the king. I said, ну да, да, я девка, она пристала, да? Like a woman, you know, just. Ну это тяжело отбиться. And then he can't, he can't shake her off. Что та ша хочет? And she wants something else. Да что там обидет? Where is she going with this? Ну в конце привела, что в общем, а Давид смекнул, говорит, он не 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 ее, а в там его рука в этом деле с тобой. And then David finally. Catches on, and he's like, "Is Joab not involved in this?" No, that to you, Tsar, no right, no left. You're like an angel, Lord. What is this? And she says, "I give you, King, not to the right or to the left. You're like an angel of God." You hit the bullseye. И мне понравилась ее фраза. And I really liked her phrase. В этом разговоре с Давидом. In this conversation with David. Второе царство четырнадцать четырнадцать. Second Kings, Second Samuel, fourteen, fourteen. Она говорит, мы умрем и будем как вода, вылетая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. For we must all die, and we are as water spilled on the ground, which cannot be gathered up again. And God does not take a life, but has devised plans so that the outcast is not cast out from him. Вот эта фраза мне не раз, мы слышали, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть от себя отверженного. And this phrase we heard before, God thinks about how not to reject the rejected or how to cast out the outcast. Ну, мудрые, сильные слова она сказала. These are very wise, powerful words. Это... Это очень похоже на сердце Бога. This is very like God's heart. 
Хотя надо понимать, что это не сам Бог так сказал о себе. Эти слова прозвучали вообще в такой интересной ситуации, где там и Иоав, и эта женщина, и как-то они так, ну, но сказано очень сильно, хорошо и очень похоже на сердце Бога. And these words were, were voiced in a very interesting situation where Joab was involved and it was somewhat complicated, but it's very like God's heart. То есть уже отверженный. And so he's already cast out. Ну, кто-то отверженный. Okay. Somebody is cast out. Кем-то отверженный. Cast out by somebody. В данном случае Давидом отверженный был Авесалом. And in this, in the, in this case, uh, Absalom was cast out by David. Да, заработал. Да. He was exiled. Yes, he deserved it. Нехороший был человек. He was not a good person. И он потом это еще не раз доказал, что он нехороший человек. And he has even proved that later and not once that he's a bad person. И сам себе надел беды. And he has uh, caused a lot of problems for himself. На всякого Авесолома есть дуб. But for every Absalom there is an oak. И на всякого дуба есть пила. And for every oak there's a saw. Бог помышляет, как не отвергнуть отверженного. God thinks about how not to or how not to cast out the outcast. Люди отвергают. People cast out. А Бог, а Бог помышляет, как его, чтобы он Богом не был отвержен. But God thinks about, you know, reconciling or so that he's not out, cast out by God. Бог не спешит отфутболивать людей. God does not rush to reject people, to cast them out. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Has God cast away his people? Certainly not. Не отверг Бог народа своего, то Россия говорит, не отверг. Утверждение Павла, не отверг Бог народа своего. Verse 2 confirms, God has not cast away his people. Который он наперед знал. Whom he foreknew. Хм. Наперед знал. So he knew them ahead of time. He foreknew them. Вот я хотел бы спросить такой вопрос. I would like to ask the following question. Молодых братьев. My young brothers. Хотя мы здесь все такие. Although we are all... <laughs> We all fit the description. Поэтому я хотел спросить нас. So I'd like to ask us. Ну, в общем, такую картину для для примера. But you know, as an example, если бы молодой брат знал, if a young brother knew, что я сейчас женюсь на этой девушке и она мне будет всю жизнь испортить и и и будет мне изменять. If you knew if if I marry this woman and her you know my whole life she'll ruin my whole life and and she will be unfaithful to me. Наперёд знал. Knew ahead of time. Чи женился бы? Would he marry? Не обошёл бы десятыми дорогами, а объехал бы двадцатыми. He would not you know Бо идти двадцатыми то далековато, знаешь, а ехать можно и he would not he would not walk you know pass by <laughs> he would he would not just steer clear walk clear walk and steer clear he would drive you know а ты бачиш а взяти питання що вже старі мами чи там баби і їх спитати чи вони далі тут ті дітей мали якщо б вони знали що ті діти їм так надокучать <laughs> и, и я бы сказал бы те, что любят своих детей, они скажут, что да. А Бог знал наперед. But God knew ahead of time. Ну вот после покаяния своего, да, такого искреннего покаяния. And even он, after he repented. Пришел я к Богу, да. I even after repentance, I come to God. Все, все поменялось. Я теперь новый. Я тебе другой. Я тебе инор. Я, я теперь ты что? Я просто я небесный. Еще просто тут надо по земле чуть пройти. А так я все. Я... Everything, you know, everything's different now. I'm, you know, I'm just, I'm, 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 I'm a different person now. I just, I'm like an angel now, but I just have to walk a little bit on earth. 
Ну, твоні 5 years pass. 25 років пройшло. І от я так ні, ні зі мною, ні бесний, я так... And this heavenly person от, вже that repented. 25 років, як покаявся, все. Who has repented 25 years ago? Що, не косячив більше? Has this person not made any more mistakes? Прям лицо на тєто. Що, не подводив Бога? Has not. Has not set God up. А що Бог знав наперед, що, що такое буде? And so did God know ahead of time that this will happen? Mm-hmm. And he still accepted? And still loved? And still gave himself up? <coughs> Baptized with his spirit? <coughs> gave his grace? <coughs> yes. He is God. Hallelujah to him. Praise the Lord. І Бог говорить, наперед знав цей народ. І Бог не відкинув. God knew this people ahead of time. He foreknew them and he did not reject them. Ну, Бог, да. Про Ахава того не раз. Он говорит, Бог говорит, не как этот Ахав так ніхто не витворяв ещё. God says even like like this Ahab nobody did such thing. Він зашёл всіх в своём поведении таком мерзком, греховном, скверном. He has surpassed everybody in his wickedness. И не только сам, весь Израиль его видел. Да. И жены вот такой, такой, как у него ни у кого не было. Да. Вот, он, and all of Israel, and, and, and nobody had a wife like he did. И Илья приходит и говорит, тебе уже подписан смертный приговор. Бай. И не только тебе, а, а всем, что вокруг тебя. Бай, і пішов. And Elijah comes and he says, um, you are going to die. Ахав почув. And Ahab heard. Повірив. And he believed. І почав чесати реху. And he started to scratch his head. Looks like this grandpa not joking. And похоже, що це і діє, не шутив. Looks like he's for real. Такої вираження ліца в нього було, така борода. Так, брови, похоже, он не шутил. No, I don't think he was joking. Давай каяться, смиряться. And so he started to humble himself and repent. Я думаю, Илья от Ахава дома быстро шел. Я бы быстро шел. And I think... Если бы был велик, я бы и не пробовал. I think Elijah was uh, walking very quickly away from the house of Ahab. Ну, принеси такой месседж в дом царя, я бы назад быстро шел. To bring <laughs> я бы до царя медленно <laughs> To bring such a message to the king, maybe going to the king, I'd go slow. Переспрашивал бы Бога, Боже, а ты точно? And I'd double check with God, 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 are you sure? But leaving, I, I'd probably hurry. But from the king, there would be a cloud of, cloud of dust behind me. І от так он примерно йшов, і Бог встановив, ти діда жадна. Ні, назад вже не послали, ти бачиш, як смирився Ахав? And then he says, did you see how Ahab humbled himself? Каже, ну, смирився. He humbled himself. He did. А, а Бог завжди був Богом. And God was always God. І те, що ми узнали о ньому в Новому Завіті, and what he, we knew about him in the New Testament. Это не значит, что Бог таким стал в Новом Завете. That doesn't mean that that's the, who he became in the New Testament. Это мы узнали в Новом Завете, что гордым противится, а смиренным даёт благодать. In the New Testament we found out that he opposes the proud and gives grace to the humble. А хаос стал смиренным, что ему давать? And Ahab became humble and so what do we give him? Не, 5 минут назад он был гордым, Бог ему противился. 5 minutes ago he was prideful and God was resisting him. Тут он стал смиренным, что ему давать? Here he's humble, so what do we give him? What does he give him? То, что Бог дает смиренным. That which God gives to those who are humble. Благодать, Бог помилуй. God had mercy on Ahab. Бог предузнал, он уже знал их наперёд, знал Бог. God foreknew them. God knew them ahead of time. Нет верх. And he did not reject them. И нет верх. And he did not reject them. Спелка есть сегодня? Is there a choir today? Excellent. Yeah. Очень хорошо. There's choir. Um, или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря. 
Or do you not know what the scriptures say about Elijah? How he pleads with God against Israel, saying, Или я, вот опять мы так экскурс назад в историю, уже к Илии, к Илии. And Elijah, now let's take another journey into history, now to Elijah. Илия. Elijah. Время жизни Илии. The time of the life of Elijah. И это самая жена Ахава. Там и Ахава, там и жена, там и все, все, все. And Ahab and his wife and everything. Во время Ильи, вот интересно, in the time of Elijah, it's interesting. Илья один из самых powerful пророков, которые жили на земле. Elijah is one of the most powerful prophets that ever lived. Ну вы, вы согласны, что Илья среди всех пророков занимает некое такое место особенное? Do you agree that Elijah has some kind of special place among all the prophets? Ну, даже надо вспомнить, что в духе Ильи, в Новом Завете уже э, Бог предсказывал, что придет пророк в духе Ильи. And God already foretold that there will be a prophet in the New Testament that comes in the spirit of Elijah. Потом, когда на горе Фавор были, and то пришел were... с Моисеем, на уровне Моисея, с Моисеем пришел Илья. And also on the mount where there was the transfiguration, um, Moses and also Elijah was there. No, вы же даже помните, как умер Илья. And you also even remember how Elijah died. No. Что? Не помню. Не что? Не помню. Не помню. You don't remember? Я напомню. I will remind you. Не умер. He did not die. Два человека, которые не умерли, мы знаем из Писания. There were two people who did not die. Мы хотим просто подчеркнуть, что Илья это был не просто пророк, ну как там были пророки, там сыны пророческие были, там их были десятки и сотни были пророков. And so Elijah is not like just one of all the prophets, like a regular prophet or the sons of prophets, or there was a lot of other prophets. Не за каждым пророком колесница приезжала, или она летала. Not for every prophet did a, a fiery uh, chariot come. Илья. Elijah. Это, это Илья. This is Elijah. И во время жизни самого такого, или скажем, одного из самых сильных пророков на земле. And during the life of one of the most powerful prophets on earth. А народ израильский был в одном из самых сильных плохих состояний. And the nation of Israel is in, was in one of its worst conditions. How come? Как? Чего так? Когда народ в хорошем состоянии, вроде пророков таких сильных нет. Когда народ в плохом состоянии, помазано сильнейший пророк такой особенный. When the nation is in, you know, in a good condition, there aren't so many strong prophets. But when the nation is just at an all-time low, there is great anointed prophets. Вот такое. После Илии был пророк, кто попросил силу. Да. Войне. Да. А колесница-то не приехала. Не. There was a prophet. И умер. И умер. Он болезнь. What belief? There was a prophet after Elijah that had twice the power, but for him a fiery chariot did not come, and in fact he died from a disease. По нашему подъездке рассуждать надо было, чтобы две колесницы приехали. Одна еще сопровождала. And if we if we think the way you know, if he had twice the power, there should be two chariots that came and got him, one leading them too. З одної сторони, що він мусив зробити чудо, коли він був і живий, і коли мертвий. Ну так. Чудо подвійні. Ну так, в цьому так, в цьому не спорю, але там так є кості Єлісея. The bones of Elisha. То про Ілью нам апостол Павел тут напоминає. But the apostle Paul reminds us here about Elijah. Що говорить Писання в Писанні об Ілії? Як він жалується Богу на Ізраїлі? What does the Apostle Paul tell us about Elijah, how he pleads with God against Israel? Вот здесь интересный тоже момент такой. Very interesting moment here. Я не знаю, хороший он или плохой. I don't know if it's good or bad. Илья, Elijah, Богу, 
to God на Израиля against Israel жалуется. He's complaining or he's he's pleading with God against Israel. В одном из переводов говорит, что он обвинял израильтян перед Господом. Да. He was blaming the Israelites before God. Кому бы говорил Иеремии, или это Иеремия говорит, что я стою перед тобой, чтобы говорить доброе о народе, как бы ходатайствовать, как бы заступаться. And he says, you know, with Jeremiah, Иеремия стоял Я, я, я просто сейчас, я сейчас вспомнил, я не помню, как это Иеремия. Ну, возьмем Моисея, да? Or Moses, let's take Moses. Бог говорит, отойди от, от народа, отойди, и я их сейчас... God says, get out of my way, I will destroy them and make a nation out of you. Ну, не Моисей пришел, Бог сказал, Боже, я, я уже их не могу терпеть. Moses didn't come to God and say, God, I can't stand them anymore. Let me, let me step aside. Я отойду, ага. I will step aside and you go ahead. Это как... Сыны Громовы. Да, да, да. Like sons of thunder. Да. А Моисей заступался за народ, заступался за народ. But Moses а жалуется на народ. Was interceding for the people, but Elijah was complaining. Я не знаю, то сказать, что хорошо он делал или плохо он делал. And so, I don't know, Elijah, was he doing a good thing or a bad thing? Ну, бачу, тут того, як сказати, взяти, якщо Моисея, так, то вони там не були так проти Моисея. Як то Бог, типа, говорив, відійде. А вони були проти Бога. О, а тут а вони проти. Ваш проти пророків. Ну, були проти Моисея. Ну, ну, да, Бог заступився. І проти Бога. They were against God, ну, God що, да. ну, і жертвники свої розрушили. Так. Да. Yeah. Uh, Інтересно, да. Ну, ми цей вопрос залишаємо відкритим. И надо сказать, что Илья не, не клеветал на народ. And so we will say that Elijah did not, you know, и не говорил, make things up about the не говорил без основательных вещей. And he didn't say things that didn't have any kind of basis. Он говорил, по сути, то, что он видел. He said the things that he saw. И это ему не меняется в какой-то там... And this, Проступок, что ты this wasn't some kind of transgression. Но дело все в том, But the thing is, что Илья говорил так, как он видел. That Elijah was speaking how he saw. А Бог говорил But God was speaking так, как было на самом деле. How it was in reality. И их точки зрения And their, расходились. Their points of view were different. Илья видел одну картину, saw one picture, а Бог видел другую картину. And God saw something different. И картина Бога была правильной. And what God saw was right. А Ильи нет. No, but, uh, but Elijah, no. А Илья the... просто человек. Elijah was just a person. Uh, На рахунок Судома Гмор. Бач, если бы Авраам думал, что там нет ни одного праведного, то он бы не заступался. Ну, він надіявся, що то, надіявся, що хоть 50 є, то буде, нема. Бачи, а тут Бог говорить, Ілі, да. не 50, тут 7 тисяч. Це класна мисль. Авраам, можливо, дійсно думав, що там, ну, там ж є, так. є ж нормальні люди, оказалось, ну. This is a very good thought, and Abraham thought that in Sodom and Gomorrah there, there were good people. А Ілія думав, що нікого нема нормально, хоч один я залишився. And Elijah was thinking there's nobody good and I'm the only one that's left. Ну Ілія знав Ахава з жіною. Політичні царя знав. Він знав, що вони поступили з людьми як. І жертвенники порозкидали, що там вели блуд і все народ був. Elijah knew the king and knew the political The altars that were destroyed and everything. Но суть такая, что Илья не, is, не знал все и не мог все знать. Илья Авдемирех там такой был ефеплянин, да, кажется, или кто был Авдемирех царедворец. Авдемирех. А, его царь послал искать. The king sends him to see, что искать? To seek what? Илью. Илью искать или траву? To seek out Elijah or grass. 
Или Тра... траву? Траву. Траву? Тра... Да. Или Илью. Илью. Но, но, Короче, искал Илью. траву, нашел Илью. Да. Илью. Идет Илья и говорит, встречу. Весь, все, при костюмчике, знаете, как Илья ходил. Кожа на Вывернутый на другую сторону. Вот. Теплом сюда, у нас не туда. Mm. И идет, и значит, говорит, иди скажи Ахалу, что я, значит, назначаю ему встречу. And he says, go tell Ahab that I'm setting a meeting. А, а, а этот Авимелех? And this Abimelech. Или Авдимелех? Это говорю сейчас из промка, не, не, не проверял, это немножко давно. Really говорит, разве тебе не сказано, что я делал во время того голода, как я кормил водою и хлебом? А 50 пророков или 150 пророков? Кто помнит? 32 по 50, 32 по 50 сгорели. Когда Илья сидел. Это другая история. А этих он кормил, в пещере прятал и кормил. Я говорю, богобоязни от юности. Разве тебе не сказано? Или я не знал, что был какой-то темнокожий человек, который... Хранил 50 пророков. And so Elijah did not know that there was this dark-skinned man that was hiding 50, 100 prophets. Два по 50? Или 50? 50. Only 50, 50 prophets. Я, я за 50. Мне, мне, мне цифра 50. I am for 50. Uh, <laughs> даже не 50. Бог говорит, есть 7 тысяч. And God said not even 50, but there is 7,000. Получается 100 человек по 50 в пещере. О, 100 человек, 100 пророков. So 100 пророков. По 50. 50. Ваша правда. You're right. Третье царство 17. 1 Kings chapter 17. 100 человек, 100 пророков. So 100 хранил, то есть Авди. 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 Извиняюсь. Или я не все мог видеть и знать, а, а, а я что тоже могу ошибаться. И а Бог говорит еще семь тысяч. Семь тысяч. And God said there's seven thousand. Я уже не знаю. Бог включал Илью семь тысяч или я был семь тысяч первый. Did God count Elijah as one of the seven thousand or Elijah was seven thousand one? Там классные, там такая мысль хорошая. Брат, such a good thought, brothers. Бог говорит, я сохранил. God says, I have kept. И, 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 и я их себе сохранил. And I have kept them for myself. Соблю, сохранил. Я сохранил себе семь тысяч человек. And God said, I have reserved for myself seven thousand men. Для Ильи. Не для Ильи. Not for Elijah, а себе. But for himself. Тут надо было останавливаться и эту мысль более раз расширить. Для, что значит Бог сохраняет для себя? Here we must stop and, and expand мы, this thought. How does God reserve for Himself? Мы люди, мы верующие. We people, us Christians. Для кого мы? Who are we for? Бог нас избрал для кого, для чего? God has called us, chosen us for what? For who? Для себя. For himself. Это какая-то такая близость человека, спасенного и Бога. This is some kind of closeness of a saved person in God. Для себя. For himself. То есть ты, ты кожен должен подумать. Я. Every one of us should think. его места сохранен, помилован для Бога. Это I, Бог меня для себя сохранил. I am, am kept up until now because God is reserving me or keeping me for himself. Бог не просто меня спас, чтобы я не пропивал гроши. God did not just save me so that I don't squander and drink. И жизнь себе будет хорошо. Squander everything and, and my wife will, you know, so that my wife, yeah, so it's good for my wife. No, but for himself. Я сохранил. And I have kept. Не они сами себя сохранили. Not they. They did not keep themselves. Я сохранил. I kept them. Ну, наверное, скажем так. Бог сохранил 750. Нет, say Бог сохранил 7000. Бог сохранил 6900. God kept 6900. Потому что сотню сохранил Авди. Because 100 were saved by Avdi. Agree? Nope. 
Я не. Согласны? Извиняюсь. Я не. Не надо извиняться. Well, you don't have to apologize. Извиняюсь. This is seven. Да. Вы же сами. Я ваша математика. Нормально. Плохо. Я больше географию любил. Математику нет. Я хотел сказать, что Бог сохранил. И тех сто, которых кормил скудно Авди, и Бог сохранил. God kept it. А, а сам Авди, что вы скажете про самого Авдия? And what will you say about Abdi? Он говорит, я Бога боязни от юности моей. He says, I fear the Lord from my youth. Вы думаете, он лезал ноги для Вала? Do you think he was kissing the feet of Ben? I would not think so. Я не думаю. Он был богобоязным человеком. And he feared God. И Бог и его сохранил. And God keeps him. При том положении. Вы, вы подумайте, где он был. Он, он был возле под носом у Ахава. And he was right, right under the nose of Ahab. И Бог ставит своего человека в высокую политику у царя под носом и делает свои дела. И сохраняет. Царь уничтожает, а, а, а его ну, приближенный его сановник спасает. And so God does amazing things. Ahab is destroying people, but one of his own people is saving people. Я хочу добавить, что он даже Илью сохранил. Илью сохранил. Там стих такой, в 10, третья царь, там, где пишется история, 18 глава, 10 стих. Он, этот самый Авдий говорит, жив Господь, Бог твой. Где? 18 глава, 3 царство. 10 стих. Жив Господь, Бог твой. Нет ни одного народа, и царство, куда бы не посылал государь мой искать тебя. Да. Если Бог не сохранил бы Илью, да. ни одного государства и народа нигде не было, куда не посылал Ахав. As the Lord your God lives, there is no nation or kingdom where my master has not sent someone to hunt for you. And when they said he is not here, he took an oath from the, he took an oath from the kingdom or nation that they could not find you. So, он Илью сохранил для себя тоже. Yes, absolutely. Yes. Дел свой для славы своей. Для... И думал ли Илья, что so приедет за ним колесница там, да? And so he even kept Elijah for himself. Um, не могу не вспомнить то же самое место, которое мы уже не раз вспоминали. Иуда, последняя глава. So it's Obadiah. <laughs> so uh, we're talking about uh, Jude, the last chapter. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред, пред славою своею непорочными в радости. Что дальше? Единому. Единому. No. To him being able to keep you without stumbling and to set you before his glory without blemish with unspeakable joy. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. И ныне и во все веки. Аминь. Yes. To the only wise God, Our Savior, be glory and majesty and might and authority, even now and forever. Amen. Amen. Hallelujah. Могущему соблюсти. Я соблюл семь тысяч. The one who is able to keep. На себя. Without stumbling. Тяжкие страшные времена Ахава. And he kept them for himself in the scary and dark times of Ahab. Я сохранил. I have reserved. I have kept. Он могущий сохранить. He is able and capable to save. И поставить. To keep. А сохранить от падения и поставить пред славой своей непорочной. To keep them from stumbling and to set them before His glory without blemish. Вчера, сегодня и во веки он тот же. Yesterday, today, and forever, he is the same. This is good.
и Он хранит нас. And he keeps us. И так написано. And it is also Дети, храните себя от идолов. Children, keep yourself from idolatry. Там Бог сохранил их от идолов, чтобы они не лапзали и не поклонялись этим валам. There God kept them from idols so that they would not kiss those idols. В Новом Завете нам Дух Святой говорит: Дети, храните себя от идолов. In the New Testament, the Holy Spirit tells us, children, keep yourself from idols. И остается то же самое обетование, та же самая мысль: Бог хранит нас. And the same promise, the same thought remains: God keeps us. И получается так. And so it turns out, если нас хранит Бог. If God keeps us, он делает свою часть. He is doing his part. Если мы по слову Божию сами себя стараемся хранить и храним от идолов. If we, according to God's word, keep ourselves and keep ourselves from idols. То вывод в результате будет что? Then the result, the conclusion is, у нас есть все шансы быть сохраненными. We have all chances to be kept, to be kept safe. И да будет так во имя Иисуса Христа. And may it be so in Jesus' name. Мы храним себя. We keep ourselves. Наши силы не хватает. We, but we do not have enough strength. Он хранит нас. And he also keeps us. И мы с ним вместе. And we are with him together. И в результате. And the result is. Поставить пред славою своей непорочными. В радости. That he may enjoy set ourselves before his glory without blemish. Там же. Два стиха мы выше. Иуда пишет 21 стихом. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Keep yourself in the 21st verse in the last chapter, I mean the first chapter of Judah. It says, keep yourselves in the love of God eagerly awaiting the mercy of our Lord Jesus Christ to everlasting life. Может так, может так будет нехорошо, но я сделаю. Maybe За, закончим so наш разбор, наши красивые, хорошие, не наши, Божьи, красивые, хорошие мысли, которые нам сегодня давали. So we will end our good, the good thoughts and, and я окончу простой человеческой поговоркой. I will finish не из Писания. Just a simple phrase of people. Береженого Бог береже. Those who keep themselves. God also keeps. Yes. Да. Сам себя бережешь. Храните да. себя, и keep, Бог хранит. Keep yourselves, keep yourselves, and God will. Ну что толку, что Давид призвал лучших воинов и говорит: сохраните мне от рака Весолома. What's the point of David calling the best warriors and saying, keep the young man Absalom? Царь хочет сохранить. The king wants to. Воины лучшие спецназ готов исполнить приказание царя и сохранить. The best warriors that he has are are told to keep him safe. Одна беда. But there's only one problem. Абсолом сам себя не хранил. Absalom did not keep himself. И дуб ему. And so the oak. На встречу. Greeted him. А? Красноруд. Yes. Перебегал дух через дорогу. The the oak was running across the street. И прическа его крутая, что он там ходил. And Absalom's cool hairdo послужила бедою. Became his downfall. А му что думаю? А я что думаю? А я при чем думаю? The mule is like, well, what have I? Я побежал. I'm gonna keep running. Can't keep up. А вот и так, горожане хубо бережи горят люди. God keeps those who keep themselves. Мне кажется интересно, что это. Когда скрывался этот пророк, он первый скрывался у потока, а потом, потом Бог послал это Саепу Сидонскую. Да. Сид, Сидон это та местность, откуда сама Изавея. И как бы Бог даже как бы против ну, такого здравого рассудка, как бы сказать, как бы скрывал в той, в той местности, где сама эта Изавея, откуда она была. Да, да, да. Это, кстати, это, кстати, мысль, она интересная, прослеживается по Писанию. Давид. This is interesting thought. David. Убил Голиафа. Killed Goliath. Всю жизнь с филистимлянами бился и бил их направо и налево. Взвожь и поперек. He was fighting with the Philistines his whole life. 
Когда надо было утекать от тесте. And but when he needed to run away from his father-in-law. Ну вы помните, куда он смотрел? Remember where he hid? Или семьяны выручили. To the field Philistines. Так что, знаешь, города дали. Да, целый город дали. Так что. They gave him a whole city. Не даром был. Добрый братья. Приятно было пообщаться о Слове Божьем. Будем благодарны Господу. Pleasant to Bible study.